。三哥，啊，拿了银子，我请你喝花酒去，还找上回那个百媚姑娘。这秦商走天下就是这句话，咱们弟兄妥了。啊，稍等，咱们给你开票。下一个，开水。啊，放一点，小心放。我想问一下，有什么好问的？但烟的锅是吧？让我看一下啊。也就这烟嘴啊，还能看，二两银子不能再多了啊。合适你就倒，不合适啊，就赶紧走吧。我还忙着呢啊。你也不问问我是谁，竟敢撵我走，嘿！哪儿来的乡巴佬？你跑这儿来撒野？这儿可是三元典当行。你好日子到头了，我今天就撵你滚蛋，信吗？我呸！吓唬谁呢？来，跟撵走。孙长官，孙长官，我出来。哎，孙掌柜，你吓唬我？别拦我。孙长官，你给我出来。大爷，孙掌柜，你给我出来。别拉我。大爷，孙掌柜，告诉他。我是谁？告诉他。我大爷，您大人有大量，别跟他们那些小的计较。我今天非跟他计较不可。去，让他滚蛋。二爷，我我让他给您磕头吧。不行。今天如果我放过他，那太对不起我的身份了。这这平白无故的，又没什么大错，我们也不好撵人家呀、啊。没什么大错，行，你去把他经手的账给我拿出来。我就不信，凭我找不出他的毛病。去呀、啊，你稍坐。真知道错了，二爷，你就饶过我这一回吧。我要是饶过你，我这股东就算白当了。二爷，你看这样成不二爷？二爷，你能消消火不？不行，我再打。行了，别打了。我告诉你，你今天滚定了，而且我会让你心服口服的滚。孙长官，哎，二爷，我在呢。账呢？正在找，马上。一个账本要拿这么久，难不成你们的账也有问题吗？哎呦，二爷，您真是说笑了。二哥，哟，老三来了，来来来来来，给三爷拿把椅子。哎，不不不不不不，咋了，二哥？老三，哎，你哥我今天让你的手下给欺负了，你说这账怎么算呢？哎呦，好我的二哥！哎呀，你跟个下人置啥气啊？走，我请你吃饭，好好陪你喝几杯，再给你赔个不是。走，我气都气饱了，不吃。二哥，走吧。老三，我问你。这典当行，你多久来一次啊？我常来啊。冬至前我还来喝过茶呀、啊。冬至前啊，那是半年前了。这大半年你就没来过。啊，那我告诉你，真得查查账了。这每个月三十号，我都把账目送到老爷府上。是，我说的。不是收支盈亏的大账，我说的是把所有的货现银、存票
，全部查一遍。那这太麻烦了，至少得耽误十天半月。一个月也得查呀。<笑>不用这么搞吧，老三啊，我实话告诉你，哎、今天我生气。还不完全是这小子怠慢，而是因为就这半炷香的功夫，我发现典当行有规矩不守，有法则不遵，一片散乱，一片混乱。孙永泉，你这掌柜是咋当的？最近事有点松懈，我马上整顿。要整顿，那就先从账目开始。账目清了。一切就有谱了。呃，你说的也是，老爷啊，查账没问题，只是现在正赶上月中，到处都忙啊，缺人手。等到月底清闲一点，咱们彻底查一查。那没关系，我账房上人有的是，我让他们来帮忙，就不劳烦西院了吧？我们西院也是股东，这么多年。我们光拿钱不出力也不合适啊！这一次啊，就让我们西院静静心吧。老爷，行了，就听二哥的，你们的人来查账。不过我话说到前头，你的人我不管饭。老三啊，放心吧，我们自己管饭。二哥，不生气了吧？<笑>今天啊，你要是好好的请我一顿，那我就不生气了。<笑>二哥，今天算我的，请。来来来来来，我搀着你。走了，二哥